Hi guys, it's me Hari. Welcome to T2 World. Straight away to the video. Today I am going to explain how to use the clamp meter. This is a clamp meter. This is a testing probe. Okay, it's called testing probe. So first of all, I will explain what are the basic features. Then we will go for test with this meter operation of this meter uh, this is a hyoki 3280-10f model clamp meter why it's uh, telling like uh, clamp meter is a clamp meter in the world this is a clip is a clamp meter cable on angle cable like the current Pass in the ring and click the other. Now, come and slack up it. Other one on a clamp meter. Details I will explain you later while we are testing them. Apo, it is first option off on Adapta the current test here, AC current test here. Other one DC current test here, but AC current test here. Okay, Adapta selection AC voltage. I'm going to test here. That's why I'm going to test it practically. DC voltage testing. DC voltage testing is the option. That's why I'm going to test the option. I'm going to test the option. Then, I'm going to test the resistance. That's why I'm going to test the option. This is the option. Pinnya itu indah tadi ayat itu. Testing probe kanak kiri ada lebih option. Tapi, nama kita di sini kanak kiri yang pati lagi. Kami ni dengan ada ni lebih option. Orang tuh tu, kami ingin apa kerja kanak kiri yang pati. Karena apa dia itu, itu cutting itu. Apa ingin apa kerja kanak kiri yang pati. Ibu dia sensor probe ini baru ada option ini. Tapi, ada ada kanak kiri yang pati. Jadi mata kena kembali, okay? Abah itu tiga months lain ni jadi. Adakah kami ke testing lagi kerana? Adi mana kami ke current test dia? Abah ni an ini selection mau ke current level selection tu? Kami ke ini cam dia use ni tu current test dia, okay? Ini cam orang yang Ini adalah nama kita suci bodoh. Saya nak ajar cerita. Nama kita berikan ini ya. Fan ini suci dah. Fan itu suci itu. Fan itu suci dah. Full speed dia. Okay. Full speed dia tu. Ini. Apa ini fan itu answer tu? Nanti kita nak apa? Okay. Okay. Apo? Then I'll transfer them to 0.34 amps. Okay. Zero on. Okay. Selection of the ambient line. Okay. And you can see it. 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 Abah ingin ni anu, nama ke karun dia test dia. Cepat ni tu ingin ni anu tu manusia. Ila. Atau option nama ke voltage dia test dia. AC voltage dia test dia. Abah AC voltage dia test dia mana ni? Orang lelap tu open de. Power cord kita test dia. Abah nama ke ini test dia mana ni? Abah ini ni tiga point mana ke anu betul. Socket ni leh pola dana. इधरे फेस न्यूट्रले पिने आते, ओके? अब नमके ये प्रॉब नमके कनेक्ट किया, आधे नमले 
ന്യൂട്രിൽ കണക്ട് ചെയ്തു രണ്ടാമത് ഫേസിൽ കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യണം സ്വിച്ച് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് കണ്ടോ സ്വിച്ച് ഒക്കെ ഓഫ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ഒക്കെ ഓഫ് ആണ് ആദ്യം സേഫായിട്ട് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സേഫായിട്ട് പിടിക്കുക പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെലക്ഷൻ നോക്കൂ എ സി വോൾട്ടേജിൽ വെക്കാം ഓക്കെ സെലക്ഷൻ നോക്ക് എ സി വോൾട്ടേജിൽ വെച്ചു അതിനുശേഷം സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എ സി വോൾട്ടേജ് ടു തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ടു കാണിക്കുന്നത് ടു ടു തേർട്ടി ആണ് നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വോൾട്ടേജ് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ എ സി വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എപ്പോഴും ഏത് എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും മീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ മിസ്റ്റേക്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ല വെച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും നമ്മളുടെ മീറ്റർ ഡാമേജ് ആകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഹ്യൂമൻ എറർ എപ്പോഴും സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സേഫ്റ്റീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾക്ക് അടുത്തതായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആണ് ഡി സി വോൾട്ടേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബാറ്ററി എടുക്കാം ഡി സി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പൊളാരിറ്റി അതായത് പൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ പോയിൻറ്റിലാണ് ഏതൊക്കെ ലീഡാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയണം അതായത് ഇത് ബ്ലാക്ക് ലീഡാണ് ബ്ലാക്ക് ലീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ എല്ലാവർക്കും അറിയുമെങ്കിൽ അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലാത്തവർക്കായിട്ട് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആണ് ന്യൂട്രൽ ആണ് ഡി സിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ റെഡ് വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഫേസ് എ സിയിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഫേസ് എന്ന് പറയും ഡി സിയിൽ വരുന്നത് അത് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ചെറിയൊരു ബാറ്ററി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡി സി ഓപ്ഷനിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂബ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡി സി വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് ഇത് നോർമലി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ സീറോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ സീറോ ഓക്കെ ഞാനിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് പ്രോബ് ബ്ലാക്ക് പ്രോബ് താഴെയും റെഡ് പ്രോബ് ബാറ്ററിയുടെ മുകളിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ നിങ്ങൾ ഈ ഈ പി സിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ് അതിൻ്റെ ചെറിയ റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഇതും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതും ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യ റെസിസ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രോബ് റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ഇട്ടു റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് പ്രോബ് ഇട്ടു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെയാണുള്ളത് കണ്ടിന്യൂട്ടിയിൽ അല്ല ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ വെച്ചു എന്നിട്ട് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ലീഡ് ഞാൻ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു അടുത്ത ലീഡ് അതിന് പൊളാരിറ്റി ഒന്നുമില്ല റെസിസ്റ്റൻസിന് ഏത് പൊളാരിറ്റിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഓമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ട്വൻറ്റി ടു ഓം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ആണ് കെയുടെ റെസിസ്റ്റർ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 
തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായിട്ട് നന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതേ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് ഈ ബട്ടൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബട്ടൺ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിവാക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കേബിൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഒരു കോവ് വയറാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ലീഡും നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് കിട്ടും പ്രോപ്പർ റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് കിട്ടും റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബട്ടൺ ഇല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അലാറത്തിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നില്ലേ അലാറത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിന് പൊളാരിറ്റി ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പോയിൻ്റിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഷോട്ടാണോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഷോട്ടല്ല അപ്പോൾ എർത്തിൽ എർത്തിൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എർത്തിൻ്റെ ഗെയിം നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എർത്തും നല്ലതാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഫേസിൻ്റെ ഗെയിം നോക്കാം ഫേസും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഈ വീഡിയോ പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അപ്പോൾ 